Nu rampar vi båten. Är ni taggade? Det är sjukt musik i den alltså. Det är så himla häftigt. Oh, that play! Vilken mage! Jävlar! Många här i Småland, de laddade för älgjakten. Men vi, vi laddade för grisfiske. Mm. Hur ska fiska en sjö? Där allting börjar, typ nästan. Edvin han fick en stor jädda här en gång i tiden. Ni kan se det här. Det känns bra, det känns, det här känns riktigt bra. Det är något jävulskt. Den är över 10. Fy fan, den är över 10. Här är den fina madammen. Jag har inte räknat ut den minus vågsäck, men det är över 10 kilo. Men idag så är vi här igen och vi kommer rampa vår stora båt. Vi har faktiskt aldrig fiskat här med stor båt, utan det har bara varit med små skitbåtar. Så det ska bli intressant. August har tagit med sin Gator-bil. Yeah. Så, nu rampar vi båten. Är ni taggade? Ja, det kan man väl säga att vi är alltså. Det är bra väder idag, nu kör vi. Och just det, och vi har bytt ut Filip mot Hössel och August. Ja, ja just det. <laughs> Alltid redo. Ska vi inte ta med lite mer saker redan? Ja. Nej, det är den här väskan. Den blir bara tyngre och tyngre om åren. Jag tror den väger säkert 20-25 kilo nu alltså. Jag tror fan det är Edwin som blir klenare och klenare med åren, men jag vet inte. Vad tror du Tobbe? Han sitter för mycket inne i datorn. Ja det är någon så, han har ju bytt jobb och grejer nu. Han sitter med datorn hela dagarna. Har du fått musarmen? Nej, jag har fått grisarm. <laughs> Det här kan ju vara det fulaste jag sett i alla fall. Det är inte fint, men det kan vara det som behövs för att kunna traila i såna här dåliga skogsjöar om man vill ha såna här fina båtar. Åh oh gud! Vad är det här pösselkåporna? Nej, fan också! Det bra det? Ja, det räcker det. Ja. Det här blir skitbra ju. Så himla roligt med, med ett riktigt ekolod här nu. För att jag har ju liksom fiskat här jättemycket och jag har liksom så här tänkt i mitt huvud hur allt ser ut. Och så nu, nu får jag se hur det ser ut här på Sidescan så det är riktigt kul spännande. Ser man alla stengrund och sånt där. Jag börjar med en fatnos i skitmört för att det liknar en annan gig som jag har haft sjukt bra fiske på här förr i tiden. Så jag tror på den här idag. Får vi ser, nu är det ett betestim där med på Ekolor. Ser det ut. Och jag kommer börja med en Shark Shad. För den gör väldigt mycket igång i, i vattnet. Den liksom, den, eftersom den står paddel så gör den mycket rörelse. Och det tror jag kan vara bra när man fiskar så här på här lite djupare vatten. Och riktigt locka till sig fisken. Sen kör jag som vanligt med en sån här Abu eh, Revo Beast. Bra, lätt, lätt, eh, vet du Rulle, tillsammans med Saxa Shade Generation och detta spöt det är upp till 170 gram för här går det grisar och det gäller att ha ett bra spö som man kan nita dem om de skulle hugga. För de stora jäddarna de kan ibland vara väldigt hårda i munnen så gäller det att kunna nita till kroken ordentligt. Se om det är någon fisk hemma då, men det tror jag. Oj, 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 jädda fisk är ju under båten. De reagerar inte. De är så jävla fästa. Jo, oh, nu, det kommer. Kommer, 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 kommer. Oh! Nej. Sjukt! Så sjukt, vi stod och gled här. Så kom det upp ett eko på ekolådet som stod precis under båten. Klockren träff och sänkte jag ner min fatt någonstans och så började den reagera. Sen bara fju, gick den rakt upp och bara small på betet. Coolt. Här är Edda. Fick precis. Måste ni se, alltså sjukt fin mage. Pelagisk buk som man brukar säga. Riktigt fin första fisk. Och du visste den här flatnusen flat skulle fungera? Ja, jag visste det. Det gjorde den ju. Så nu är det bara att köra vidare med den. Så. Kör vi den. Så tar vi en till. Nej, det var fint! Där, 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 
Eller lite, men det var för fan vilket hugg alltså. Och shit! Andra fisken för idag. Jag har fiskat typ en 20 minuter. Så vi verkar ha prickat rätt. Det verkar vara en bra dag idag. Och Edvin, han missar precis ett grishugg. Det var tomper. gris, alltså headshake som var så här sjukt tunga och stora. Alltså den var synd för det, det var en fin jävla. Och sen så tog jag kassa efter för ett stenhugg. Och sen så kommer den här lilla harvlen upp. Tre hugg, två fiskar på ja, 20 minuter. Är bra start alltså. Som vanligt är det den här bruna färgen som fungerar. Det är kul när man kommer till sådana där sjöar man fiskar mycket i tidigare. Eh, fiska med typ de betena och de färgerna som brukar fungera. Och sen så levererar det resultat på direkten. Ska jag så bli den och fortsätta fiska? För, eh, alltså det känns bra då. I denna sjön så finns det faktiskt sik. Och siken, den brukar leka nu i oktober, november. Och då leker den ganska grunt. Så vi kommer först, nu har vi testat det i djupkant, det är typ 10 meter där ute. Och, här så, och sen så lite längre in så går det upp till typ 5 och sen så något grunt på 2. Så vi har testat lite överallt. Eh, nu ska vi åka ut, drift, göra en lång drift där vi fick gärdorna. Och sen har vi inte fått någonting där, då ska vi åka in på det gru, lite grundare och se om siken där inne och leker. För om siken inne och leker på grunt vatten, då är garanterat gärdorna där också. Men anledningen till att vi nu kommer göra en ganska lång drift på den djupare delen Därför att vi såg ganska mycket jägdor på sidescan och på två dekalodet. Så det finns garanterat jägdor där ute nu. Nu ska vi lägga upp en egen djupkata här. Och vi är förmodligen de första här som, som har lagat upp någonting överhuvudtaget. Så det ska bli spännande att se. Hur ser det ut sen? Har du sett någon betesfisk Edwin? Det är väldigt klint alltså, det är inte mycket betesfisk alls. Det kan vara så att de har gått in på det, på det grunda. Det är inte jättemycket mörkt i den här sjön. Det är mest sik. Så det är inte, så, det är inte där man kör första, första på? Ja, ja. Ta Edwin! Nu har August den! Ja, äntligen! Åh, det är ingen gris här inte men... <laughs> Fat nose! Bytte färg här faktiskt. Ja, det är typisk eh, två och en halv, tre, jäd, tre kilos jädda. Den är en fin fisk alltså, den är riktigt rund om buken. Kolla här, lite huvudfet buk, lite pelagiska färger, ganska svaga. Och så har den hette Tobbe, färgen. Transparent perch. Transparent perch. Jag tror jag kör på den ett bra tag nu, för nu hade jag haft två snabba hugg här nu. Och nu har vi driftat igenom denna sträcka som jag pratade om. Och sen mitt i sträckan med hjälp av ekologen så hittade vi ett litet grund mm. där det stod sjukt mycket fisk på. Ankade vi upp där och det var där den högg. Ja, och nu ska den tillbaka. Exakt. Det går bra då. Var sin fisk alltså. Var sin fisk och eh, jag... Åh, oh! oh, är det Nej! Alltså, jag tappar alltid lika bra och åker hem. Ja, det gör du. du jag pallar inte hem. mer. Du hem med dig. <laughs> Edwin är ledsen nu. Han bränner alla stora huggan. Kolla på honom. Och bara knycklar ihop mina drag alltså. Ja, fortsätt att fiska. Fortsätt vi ta dem här. Det är fisk här. Det är det. Är det nedbetesfiskar nu eller? Ja, de, de är, vi vill kanske få en lite här nu. Ja. De står precis bakom här. Ja. Jag tror inte det här var sista hugget vi får på det här stället faktiskt. Gäddarna patrullerar ju runt det här grundet här ju. Så att de är liksom... Vi står på det nu så bara kastar man utåt så, så är gäddarna här och bara tar dem. Eller ja, det är bara tappar dem i alla fall. Och här ser ni vad vi pratar om. Betesisk, grund, djupt runt om. Och sen ser ni här på sidescan. Ja, här är prostade. Nu är jag alla mina bästa igget av august. Den färgen har jag grymt bra på här. Åh, oh, kropp på jävlar! Kropp på huggen! Smalle! Äntligen krokar jag fast dem. Ja, det är säkert, är det säkert? Ja, det är en liten jädda alltså. Om man jämför med den jag hade på innan som var stor så känner jag att den är liten, men det är fortfarande kul när nappar. Vi håller på att byta bete. Ja, så skulle jag visa vilken jag tyckte han skulle köra med så gjorde ett spinstopp så här ställe, men då bara BAF! Kom det ett dropphugg. Ja, jädda. Oj, satt inte ens fast. Men riktigt bra kondis på. Visst, den här var inte världens största jädda, men sjukt kul. I med den igen så ska jag byta gig. Till. Ska jag hjälpa dig igen när jag har spinstoff här? Gör det, du kan visa mig vilken gig jag ska ha. Ja, ska jag. Fan, kolla, det är helt fullt med fiskar. 
Jag har fått ett hugg och fått upp det, men Edwin har fått typ fem hugg och August har fått två hugg. Och då tänker jag att då är det bäst att byta till samma beta som de har. Och nu känner jag mig med fatnus, så nu ska jag se om jag hittar någon snygg fatnus, eller ja, fatnus som jag kan köra med. Jag vet att de gillar sådana här höga igga som är lite smalare. Kärdmodell alltså. Det har alltid funkat bästa. Fat Nose Power. Kör på Transparent Park. Den liknar den färgen som August har. Transparent Perch ganska mycket. Och, lite beige. Ja, lite beige. Och den är lite beige som Edens också. Mm. Så den tror, jag, den tror jag på. 20 gram. Nu tar jag en gris. Åh, oh, den! Nej! Du har den. Åh! Oh. Oh. Är det bra? Liten. Ganska kul. Jag satte på fatnos. Fiskade typ fem minuter. Fick ett hugg. Missade den. Eden kastade dit med sin och kår. En liten fisk. Men min kändes faktiskt bättre än din. Den där. Jag tror inte det var samma fisk. Nej, jag tror inte heller det var samma. Fortsätt att leverera här. Kommer och köttar upp den. Vilken bra kondis de här små ederna har alltså. Jättefina små huvuden och feta bukar och allt. Men vi har ju haft kontakt med stor fisk här. Så att jag tror vi ska fiska lite till här. Och liksom nöta lite och se om vi kan få den eller kanske någon annan stor. Det går bra fisk i området. Det blåser ganska mycket på morgonen, men nu har det typ lugnat ner sig helt. Har vi sett att det är massor med sik eller siklöja som håller på att sprätta ytan. Så, och det har varit ganska trögt den senaste tiden. Så jag ser på en liten monkey chad här. Och då smalde en gädda när jag typ gick i händen. Samma sätt som jag fiskar abbade. Och här har vi den lilla monkey chaden. Bra downsize och väldigt billigt spet också. Jag har bara satt en, tre krok här, ett lekande och en federing. Fungerar som ser utmärkt. Bara ligga henne på botten. Hej då med Ha ett litet bra liv. Se om jag kan få lite fler. Fisk! Helt plötsligt från ingenstans får vi två gädder på en gång. Plus att Edvin blir av med betet. Fick ett sjukt slackhugg i droppet och den bet av min flocka bontafs. Det är inte vanligt så att det, det var nog gris. Och nu, ja, nu käkar de. Så vi måste nå igen nu så att vi kan ta fler. Kan ja, ta en stor Hej då! Oj, de dejtar <laughs> liksom andra! Oj, så kan det gå. Nu gör som jag köpt en liten råda. Va? Ja, fisk! Ja. ja, du tog i droppet! Så är mina sjukt, jag bytte till en nätter juvenile. Och sen kastade jag ut och sen ska jag låta den sjunka ner till botten. Och sen bara se att det börjar rycka lite i linan och då börjar veva. Och då sitter en gädda på. Minsta gäddan, typ för idag. Men eh, bra med downsize ibland. Jag har inte fått någon stor på den men jag har fått tre snabba gäddor. Här inne till stranden, genom som ett träd, har vi hittat sinnessjuka stim med siklöja. Dock väldigt, väldigt små. Det är väl från fjolåret eller någonting. Men det var så jävla mycket. Alltså, det, det var det var helt tjockt. Mm, tjockt. Och det, det är inte sådana som gäddan äter, men det är perfekt för att till abborre. Mm. Så det är kul att se att det är bra återväxt här på siklöjan. Det är bra. Oh. Oh. Det var en gädda. Det är sjukt musik i ytan alltså. Det är så himla häftigt när man står här så alltså bara smäller de i ytan så här. Vi ser om det är någon gädda som jag jagar dem här. Ja, 
det är inte jättestor men den är störst. Ja, kan vara störst då. Nej. Jävlar! Hej! Hej! Var den bra då, Gus? Kommer den? Riktigt fint. Ja. Liten, liten jädda va? Oj. På Fatnose again. Jag trodde nästan att han var större ett tag där men... Ja, bra, bra, bra. Då går den i då. Typ nummer 19 eller? 19 är den ungefär. Lite osäker men kan vara 20 men. Häftigt. Kör vi vidare. Fatnos. Måste ta gris. Ja men så här riggar vi Fatnosen då. Med ett flexhead. I det här fallet en 25 gram skalle eftersom det är ganska djupt det vi kör. Sen kör vi en liten fjädering här då. Längst ner. Ett litet lekande eller ganska skapligt så man kan så det kan röra sig fritt. Fjädring igen, första kroken. Därefter har jag gjort så att jag satt en ståltafs här då. Och längst bak har jag gjort en egen liten ståltråd som jag bara trycker in så här i, i jiggen. Sätter fast krok där och krok där. Nu är jag färdigt för att köra. När man fiskar så här på hösten så kan det ibland vara väldigt tydligt att det är olika typer av beten som gäller eller olika betestyper. Och jiggar brukar alltid vara bra på hösten för det kan man fiska hem riktigt sakta och med olika, eh, på olika djup. Och två olika jigtyper som vi tycker är bra på höstfisket. Den första är en sån här flat nose. Det som är så bra med den är att den är typ 17 cm lång och eh, den rör sig ganska kraftigt med rullande gång samtidigt som 17 cm. Det är lite downsize-bete med många sjöar som har mycket sik och siklöja. De är typ, betesfisken är typ den storleken, vilket gör det perfekt. Sen har vi Fatnos som är lite mer kärdig som också kan vara riktigt bra till höstfisket för att den kan man fiska riktigt långsamt med den här lite mindre pären som gör att den, när man gör spinstopp så droppar ner så här och rör sig ändå och då brukar det bli mycket hugg. Och flätnusen den rullar lite mer än vad flätnusen gör. Flätnusen, flätnusen går lite mer... Den sprattlar lite mer bara. Exakt. Liksom. Så bra att variera sig. Och just idag så har ju flätnusen varit helt överlägsen. Mm. Men vi har fått, ändå fått lite på den. Sjukt mycket spinstoppshugg alltså. Står så här så bara... Så det smäller i grejen. Exakt. Så nu hoppas vi snart smäller en till fisk. Ja. Så det är bra tips på höstbeten. Oh. Oh. Dubbelhugg! Fick vi från ingenstans så bara kommer det dubbelhugg här. Det var verkligen så här, precis alltså typ så här två sekunder mellan huggen bara. Så bara så till. Tyvärr så släppte min när vi tog fram kameran. Men din är kvar. Och min, den tog på en sån här jag bytte. Testade jag, jag började med den idag, Mosse. Sen så har vi kört så mycket med färd nu så jag tänkte det är bra att testa något annat beta igen. Tog den på hoppark i Sharkshare. Och... Min tog på en fatnås fast i en lite skrikigare färg nu på kvällen här. Så Min är också skrikig hoppark. Ja, kanske ännu när det blir lite mörkare ute. Tja, kondisen på dem är ja, sjukt bra. Färger, kolla Feta, de har verkligen potential till att bli riktiga stora de här. Och det här som jag har kört och som ni ser så blir det grund här. Det är typ två meter som grundas. Sen går det ner här till 11 meter. Så här djupkanter, de är alltid bra på hösten. Och det är så, så bra med när man loggar. Nu har vi ju snart fått en bra djupkarta här runt. Så de har satt upp eh, waypoints här för alla fiskar vi har fått. Så hittar vi tillbaka lite snabbt efter vi har varit borta ett tag. Så det tog inte lång tid innan det högg igen. Stämmer verkligen det du säger Tobbe. Det är sant. Utan det där så hade vi ju åkt runt och virrat här och fiskat på ett fel ställe. Nu vet vi exakt vad man ska kasta för att ramla precis längs med djupkanterna. Då måste man se fisk och jäddor. Ja! Helt sick alltså! Oh. Fick den där jäddan nu. Så slängde jag, släppte jag i den. Och så kastade efter så bara smalde igen. Det är helt sjukt nu. Två kast i rad. Kul fiske. En till fet. Samma skrika. Och så kör vi perch. August. Verkligen. Varför kör du inte med skrikigt? Det verkar det som levererar nu. Ja, men om alla kör med skrikigt så måste någon bryta trenden, eller hur? Och blanka. Precis. Det är bra, i med den. Nu Sakna vi... toppfiskar, men de ska vi ta nu. Woho! <laughs> är det gris? Är det gris, eller? Åh, oh, där! 
Hugg det! Nej, fast den är, den är, den är rätt så bra alltså. Nej, den är inte så liten. Nej. Titta här på den här jäddan. Den är typ blå. Och det är så himla häftigt hur du vet det färgerna på, kan skilja sig så mycket från jädda till jädda i samma sjö. Jag har fått några ganska gula, några ganska mörka. Och sen så denna blåa jäddan. Tog på, fortsätter köra med denna sharkkärdan i skrikig färg. Och klockan är typ halv sex. Och eh, det brukar skymma typ nu vid kvart över sex eller någonting. Och vi har aldrig haft jättebra höstfiske eh, så här på hösten när det har blivit mörkt. Så vi kan nog fiska en halvtimme eller någonting. Men den halvtimmen kan vara himla het. Typ sista ljuset. Så då gäller det att slänga i den ner den snabbt. Och sen fiska så effektivt som möjligt sista tiden. Hej då med det. Vad fan är jädda på? Jag tror det var, jag tror det var i botten. <laughs> ja, det är stor den här. Oh, yeah. alltså, det är ju... Ta den Elin. Vad fan händer? Vad gör du? Vi drar på en skaplig här nu alltså. Downsize. Jerkbait. Vi har inte kört med jerkbait en enda gång idag. Åh oh, jävlar! Vad fet den är! Den är jättefet den! Alltså den har den brutalaste magen. Åh oh, jävlar! Och den sitter inte bra! Oh. Inte in i motorn. Nej tack. Vilken mage! Jävlar! Oh, kolla! Har ni sett eller? Lite jörk ibland kan inte vara fel. Skrik i orange. Det... Ja, och buken på den här alltså. Det är dagens största jädda faktiskt. Kanske 5 kilo ungefär. Så den, den får gå tillbaka och växa sig ännu större och fetare. Men kolla här alltså. Kolla. Vi säger 90. Wow! Oh. Jag trodde den var liten först alltså. Det är ganska kul för att de två största jäddarna vi har haft på har huggt under 3 meter på stengrynna. Och de mindre står på 9-10 pelagis utanför. Så det är, ja, vi kanske skulle kört mer på grynnorna alltså. Men det är så jobbigt när man fastnar i sten i som nu, jag sitter fast här. Man måste åka dit och ta bort dem. Mm. Vad tycker ni? Är detta bättre än att åka ut och jag är? Ja. Ja, jo, för fan. Vilket fisk det är grisjakt där. Mm. Det var kul, vi fick så jättemånga. Enda vi riktigt saknade, det var den där metergrisen. Mm. Men den grisen, den tar vi nästa gång. Mm, det gör vi. Absolut, och ni får inte heller glömma att gilla klippet om ni vill se mer klipp från oss i Team Galant under hösten. Och sen får ni prenumerera och följa oss på Instagram och Facebook. Och om ni har sett ända till slutet får ni också gärna lämna en kommentar om vad ni tycker. Och sen så får ni det så bra. Tja! Skjutfiske på er! Tja! Ses där Tja. ute! Det gör vi. Och inte på Nej!